Sa mahabang panahon, pinilit alamin ng mga tao ang mga sikreto tungkol sa anti-gravity. Ang anti-gravity ay isang paraan ng pagpapalipad o pagpapalutang na kung saan ang gravity ay maaring gumana sa baliktad na paraan, may ilang sayantipiko ang naniniwala na kung magagawang malaman kung paano gawing lumutang ang mga bagay ng walang gravity, ay parang nakahanap ng solusyon na maaaring baguhin ang lahat tungkol sa kung paano tayo namumuhay. Pinaniniwalaan ito ng sayantipiko dahil sa mga video at ulat ng mga kakaibang bagay na lumilipad sa kalangitan na tila'y sumasalungat sa law of gravity tulad na lang ng mga UFO. Kamakailan lang ipinakita ng US Navy ang isang video na kung saan ang mga piloto ay nakasaksi ng kakaibang bagay na nasa kalangitan. Nagsimula ang NASA sa pag-aaral ng tungkol sa anti-gravity noong 1992. Naisip nila na maari gumamit ng spesyal na uri ng masin at magnet upang kanselahin ang gravity. Ngunit, may mga papeles mula sa gobyerno na nagpapatunay na mas naunang pag-aralan ito ng US noong 1950s. May ilang mga tao naman ang naniniwala na nagsimula ang lahat ng may kakaibang bagay ang bumagsak sa Roswell noong 1947. Ang video na ito ay dedicated sa isang ordinaryong tao na may malaking kontribusyon sa discovery ng anti-gravity. Hindi niya ito naabot sa pamamagitan ng bilyon-bilyong dolyar o kahit lihim na pasilidad ng pamahalaan. Ngunit, sa simpleng pagmamasid lamang sa kalikasan, si Viktor Stepanovich Grebenikov ay ipinanganak noong 1927 sa Simferopol sa loob lamang ng ilang taon bago siya ipinanganak ang lungsod ay nasasangkot sa isang gera. Ang ina ni Grebenikov ay isang noble woman at ang kanyang ama ay isang mekaniko. Si Grebenikov ay isang matalino, mausisang binata, at siya ay naging isa sa mga unang generasyon ng edukado. Ito ang edukasyon na nagdala sa kanya sa Novosibirsk, sa southern tip ng Western Siberian Plain. Doon nagpakita si Grebenikov ng malawak na interes at naging isang sayantipiko specifically an entomologist, which is the study of insects. Ngunit, pati na rin isang naturalist, pintor at iba pa, maari rin siyang ituring na isang makata, batay sa kung paano niya inilarawan ang natural na kagandahan ng Siberian field. Dahil sa pagmamahal niya sa kalikasan, ito ang nagdala kay Grebenikov sa kaniyang discovery, na nagpabago sa kaniyang buhay, hindi dahil sa mga magagarang opisina at makakapal na mga aklat nakaugnay sa mga scientists. Nangyari ito sa bigla ang pagkakataon, isang gabi noong 1980s, habang abala siya sa kanyang paboritong libangan, ang paglibot sa vast field, at pagkatapos ay ang pagkakamp sa ilalim ng mga bituin, inilagay niya ang kanyang ulo sa isang gawang unan na nagparamdam kay Grebenikov ng isang hindi magandang pakiramdam katulad ng pagsakit ng ulo, pagtunog sa kaniyang tenga at metalik na panlasa sa kanyang bibig. Napagtanto niya na nagtayo siya ng camp sa ibabaw ng mga bee na nasa underground. Narealize niya na ang field ay puno ng mga underground bee city. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Bumalik siya sa spot ng apat na beses sa iba't ibang panahon at oras. At nalaman niya na pare-pareho lamang ang resulta. Sinubukan niyang tumayo ng limang metro ang layo at hindi siya nakaramdam ng kung ano. Ngunit sa sandaling lumapit siya sa area, ay muli niyang nararamdaman ang hindi magandang pakiramdam. Ito ay nagbigay ng tanong sa isip ni Grebenikov hanggang ilang taon ang lumipas na padpad siya sa area kung saan may mga namatay na grupo ng mga bubuyog. Habang sinisiyasat niya ang lugar, nagkolekta si Grebenikov ng mga bahagi ng nest ng mga bubuyog, ang familiar na honeycomb at bumalik siya sa kanyang opisina at doon napansin niya ang kakaibang bagay na kapag inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng honeycomb, ay mararamdaman niya ang init na nanggagaling dito. Isang thermal sensation na mas nagpaisip pa sa kanya. Nakumbinsin niya ang iba na subukan. At nalaman niya na pareho lang ang nararamdaman ng mga ito. May pamamanhid sa kanilang mga daliri o pakiramdam na parang itinutulak ang kanilang mga kamay. Kakaiba ito. Dahil hindi ito maipaliwanag ng alinmang traditional scientific devices, Tiniyak naman ni Grebenikov na thermometers o ultrasound detectors, magnetometers at electrometers ay hindi nagre-respond. Dagdag pa niya na kahit takpan ito ng malaking metal, 
ay hindi pa rin napipigilan ang thermal sensation na inilalabas ng honeycomb. Ang mechanical or electronic clocks is started to malfunction. At doon, natuklasan ni Grebenikov ang cavity structural effect na tinatawag niya itong isang uri ng force field na bumabalot sa honeycomb-like objects. Naniniwala siyang ito ay mahalaga at maaring groundbreaking discovery kaya't nagpublish si Grebenikov ng isang article tungkol sa kanyang mga findings. Subalit ang artikulo ay hindi napansin or it was ignored in the mainstream of scientific community kaya't naiwan si Grebenikov na magpatuloy sa pag-aaral ng mag-isa. Maring dahil isa siyang entomologist kaya hindi siya pinansin ng ibang mga sayantipiko. Ito ang nagbigay ng lakas kay Grebenikov na gawin ang kanyang susunod na hakbang In 1988, inexamine ni Grebenikov ang chitty shell ng mga insekto sa ilalim ng microscope when he noticed at tinatawag na unusually rhythmic, extremely ordered, incomparable honeycomb, solid multidimensional composition na kung titingnan tila ito ay napressed ng automatic machine. As he moved deeper sa kanyang pag-aaral, something extraordinary happened. Ayon kay Grebenikov, nang malapit na niyang ilagay ang pangalawang identical plate na may kaparehong kakaibang cell structure sa ilalim o halos sa ibabaw ng isa pang cell, nahulog nito nang di sinasadya ang maliit na plate. Lumutang ito sa ibabaw ng iba pang plate ng ilang segundo pagkatapos ay pumihit ng ilang degree pa kanan at umikot at doon lamang ito biglang bumagsak sa lamesa. Pagkatapos itinali niya ang ilang panel gamit ang wire at nagkaroon ng multi-layered block at inilagay ito sa mesa. Kahit ang isang medyo malaking bagay, ay hindi nahuhulog dito. Something pushed it up. He witnessed incredible things. Napaisip si Grebenikov sa discovery na ito. Ayon sa science na ang ibang insekto ay masyadong mabigat para makalipad kung pagbabasehan ang kanilang pakpak at bilis ng kanilang pakpak. Ang cavity structural effect ba ang sanhi nito ito ay lumilikha ng isang uri ng anti-gravity field na nagpapahintulot sa mga insekto na i-defy ang physics at makalipad. Lumilipad nga ba ang mga insekto o lumulutang? At dahil sa discovery na ito, sinikap ni Grebenikov na lumikha ng isang uri ng anti-gravitational vehicle. Sa pamamagitan ng pagkakabit ng daan-daang chitin shell sa ilalim ng isang wooden platform, na imbento ni Grebenikov ang isang anti-gravity vehicle na sinasabing maaaring makapag-travel ng hanggang sa 1,500 km per hour na nasa 300 meters mula sa lupa. Inoperate niya ang device sa pamamagitan ng pagtungtong sa platform at paglagay ng holder na nakakabit sa base. Sa kabila ng bilis ng device, hindi siya nakaramdam ng anumang side effects. Walang inertia properties o dynamic pressure. Tila nakabalot ito sa isang bubble of force field. So when in flight, ang device ay invisible sa ibaba, na nag appear ito na parang light sphere o di kaya cloud sa kalangitan. Napansin din ng mga observers na kahit ang anino ay nawawala kapag ito ay nasa himpapawid at ang kanyang relo ay nagpapabago-bago. Naniniwala si Grebenikov na dapat imbestigahan ang kanyang natuklasan ng real science. Kaya naman, nag-apply siya ng patent, ngunit na-reject ang kanyang application at he was called out by skeptics at iba pang mga scientists dahil sa kakulangan ng photographic proof. At ayon kay Grebenikov, hindi gumagana ang kanyang kamera at nagmamalfunction during flight dahil sa cavernous structures effect. Noong 1992, matapos ma-reject ang kanyang patent application, sinikap ni Grebenikov na maipublish ang isang aklat kung saan nakadetalye ang kanyang discovery, ang mga principles, at mga measurements ng kanyang imbensyon na supported ng full-color image. Sinasabi na andito ang mga photographs ng demonstrasyon ng machine na ibinigay ni Grebenikov sa isang museum. Gayon paman, bago ilabas ang aklat ang mga publishers, marahil dahil sa binibigay na pressure ng authorities, ay sumailalim ang aklat na iyon ni Grebenikov sa isang edit na maaaring tinanggal ang daan-daang mga larawan at lahat ng schematic details. Ayon sa isang kulig ni Grebenikov, si Grebenikov ay bahagi ng tinatawag na scientific underground na humaharap sa pagtutol at pag-uusig mula sa scientific establishment at government authorities. Given the money, 
na sinasabing ginamit ng pamahalaan. Sa pagsubok alamin ang mga sekreto ni Grebenikov tungkol sa kanyang na-discover, marahil hindi nakakagulat na ang kanyang natuklasan ay pinipigilan. Marahil si Grebenikov ay di sinasadyang nakatagpo ng isang bagay na maaring powerful at mapanganib kung ikakalat sa publiko. Isang mystical power na hinahanap ng tao for centuries na kadalasan iniimagine ng tao kapag sila ay nakakita ng UFO. At di kaya naman ang hindi maipaliwanag na human artifacts. Consider the Great Pyramid of Giza, isang structure na napakaganda na kahit ang mga henerasyon ng mga matatalinong tao ngayon ay nagtataka kung paano ito nilikha ng mga sinaunang tao. Ito ay isang misteryo na mahirap ipaliwanag kaya't may ilan na nagmungkahi na ang mga sinaunang tao ay marahil may access sa alien technology. Hayon sa recent research, ang pyramid ay nagsisentralize at nagko-convey ng electromagnetic energy papunta sa mga inner chambers at patungo sa tuktok tulad sa honeycomb ni Grebenikov. Dagdag pa dyan kung saan ang mga chitin shell mula sa mga insekto ang nagpapatakbo sa Grebenikov's flying machine. Ang beetle ay isang important symbol sa Egyptian mythology na palaging ginagamit sa kanilang art at icon. Ito man ay alien o hindi, tila ang mga Egyptians ay maaring mayroong access sa kaalaman na hindi alam ng mga tao ngayon kaya interesado ang pamahalaan doon. Ang eksaktong na-discover ni Grebenikov ay unknown pa din hanggang sa ngayon. Maaring ito ay nakamamangha, ngunit ang ganitong misteryo ay karaniwang hindi pinaniniwalaan hanggat magkaroon ng enough proof. Gayunpaman noong 2019, natuklasan ng mga investigative journalists na ang mga patents na inihain ng United States Navy ay capable gawin ang kaparehong gawain na iniulat ng mga witness sa loob ng maraming taon. Tinawag itong UFO patents dahil sa advanced nature technology na sinasabing maari nitong gawin. Kabilang sa patents na ito, ay materials na kayang mag-conduct ng electricity nang hindi umiinit hanggang sa aircraft na kayang mag-travel sa ocean, air, at space all in one trip. Mayroon ding mga science fiction ideas tulad ng electromagnetic field generator na maaring magamit na force field. Sa una ang US Patent Office ay tinanggihan ang mga ganitong patents. Ngunit noong nakialam ang Navy wala silang nagawa kundi tanggapin ito ang mga kakaibang ideya sa patents ay hindi na bago. Mula sa mga perpetual motion machines hanggang sa mga wireless transmission energy devices have been patented from time to time at wala ni isa sa naipatent na ito ang gumana. Gayunpaman, ang kakaiba sa mga recent patents ay hindi ito suportado ng United States Navy o wala sa recent patents na ito ang nagmula sa top scientists na nagtatrabaho sa ilan sa pinakadelikadong research at development programs ng Navy. Ang lalaki sa likod ng mga revolutionary patents na ito ay si Dr. Salvatore Cesar Pais. Ang doktor na ito ay may mga seryosong kredensyal. Siya ay nagtrabaho sa Naval Air Warfare Center ng ilang taon. Nagdi-develop ng mga aerospace technologies na maaaring gamitin ng mga jet fighters at intercontinental bal... Sa ngayon, si Dr. Pais ay nagtatrabaho para sa U.S. Navy Strategic Systems Programs na responsable sa mga nuclear missiles ng U.S. Navy at sa ballistic missile submarines. Kahit na iniimbestigahan din ng opisina na ito ang wide range of technologies, kabilang ang hypersonic weapon na kasalukuyang dinidevelop na maaaring gamitin para targetin ang anuman sa mundo. Hindi gaano ang impormasyon tungkol kay Dr. Pais dahil tumatanggi siya sa mga interviews tungkol sa kanyang mga patents. Sinasabi ng ibang mga sayantipiko, who investigated sa mga naipasa na patent ni Dr. Pais na labag ito sa law of physics at tinatawag ang kanyang mga patent na walang kabuluhan. Ngunit, ipinapakita ng mga leaked internal emails na hindi bababa sa isa sa mga revolutionary ideas niya ay na prototype and na test successfully. Maaari na iligtas o wasakin ng third patent ni Dr. Pais ang mundo. Kini-claim na ang kanyang electromagnetic field generator ay kayang ilihis o sirain ang isang asteroid na lampas sa 100 meter ang sukat. Pinaniniwalaan na ang asteroid deflection method na iyon ay kayang protektahan ang Earth. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang napakalakas na electromagnetic field, 
that can interact with an object at the quantum level. Ang asteroid destroyer ni Dr. Pais ay maaaring pumigil ng paparating na asteroid. Gayun paman, ang asteroid death ray ni Dr. Pais ay higit sa isang armas dahil sinasabi niya na ang device na ito ay maaari ding gamitin bilang isang shield na kayang protektahan ang mga pasilidad, sasakyan, tao o kahit mga spacecraft mula sa lahat sa mga ballistic missile hanggang sa mass ejections. Ang mga patent ni Dr. Pais ay tila nagpapahiwatig ng revolutionary technologies na magpapabago ng human race. Gayunpaman, maraming physicist ang nagsabi na tila ganap na nilalabag ng mga patents na ito ang law of physics at hindi binibigyan ng kredibilidad ang mga kakaibang invention na ito. Sa kabila nito, patuloy na tumatanggap si Dr. Pais ng full support mula sa United States Navy. At tulad ng nabanggit kanina, ang mga kumalat na mga internal emails ay nagpapakita na isa sa mga device na ito ay na-prototype successfully. Ngunit sa ilan, marahil ito ay isang trick ng U.S. military upang mailayo ang mga kakumpetensya tulad ng Russia at China at pigilan sila sa mga genuine technological advances. O marahil ang United States military is about to completely revolutionize ang state of mankind. <laughs>